హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ శిరీష ఈరోజు నేను మీ ముందుకు పెసర పునుకుల పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చెప్పడానికి వచ్చాను ఫస్ట్ ఒక బౌల్లో పెసరపప్పుని తీసుకొని దాంట్లో నీళ్లు వేసి నానబెట్టుకోవాలి కనీసం ఇది ఒక గంట రెండు గంటలైనా నానివ్వాలి పప్పులో నీళ్లు వేసుకొని చూడండి ఇలా పప్పు అంతా మునిగేలా నీళ్లు వేసి మూత పెట్టేసి ఒక గంట రెండు గంటలు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి తర్వాత గ్రైండర్లో వేసి పప్పుని మెత్తగా రుబ్బుకోవాలి ఇది మిక్సీలో వేస్తే గుల్లగా రావండి మనకు పునుగులు గట్టిగా వచ్చేస్తాయి కాబట్టి గ్రైండర్లోనే వేసుకోండి తర్వాత స్టవ్ ప్యాన్ పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఈ పప్పును కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని పునుకుల కింద వేసుకోవాలి మొత్తం పప్పు అంతా అలా పునుకులు వేసేసుకొని పునుకుల్ని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి దీంట్లోనే కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటే మనకి పునుకులు చప్పగా రాకుండా ఉంటాయి నేనైతే గ్రైండ్ చేసేటప్పుడే గ్రైండర్లోనే పప్పు నలిగేటప్పుడు వేసేసుకున్నాను దీన్ని జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలంటే గ్రైండర్లో వేసినప్పుడు కనుక మనం అంటే ఇది చాలా మె తొందరగా మెత్తగా అయిపోతుంది మనం వాటర్ యాడ్ చేస్తే బాగా పలచగా అయిపోద్ది పప్పు వేసినప్పుడు కొద్దిగా సాల్ట్ వేయంగానే ఆటోమేటిక్గా అది పలచగా వచ్చేస్తుంది చూడండి ఈ విధంగా పునుకులు వేసేసుకొని వేగిపోయిన తర్వాత తీసేసుకోండి చూడండి ఎర్రగా వచ్చేసాయి కదా కొంచెం గోల్డెన్ కలర్లోకి రాగంగానే ఇంకా తీసేసుకోవాలి మరీ ఎక్కువగా ఏగిపోయినా బాగోవు అలాగని మెత్తగా మరీ ఎల్లో కలర్లో ఉండగా తీసేసిన లోపల ఉండలా ఉండిపోతాయి అనమాట అంటే లోపల ఉడకకుండా మెత్తగా ఉండిపోతాయి కాబట్టి కొద్ది గోల్డ్ కలర్లోకి రాగానే వీటిని తీసేసుకుంది ఈ విధంగా వస్తే సరిపోతాయి మనకి చూడండి నేను మిగిలిన పిండిని కూడా అలాగే పునుకుల్లాగా వేసేసుకుంటున్నాను ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి పులుసు చాలా బాగుంటుంది పిల్లలు అయితే ఉత్తిన ఉట్టిన తినేస్తారు చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది పునుకులు వేసుకొని పులుసు పెట్టుకోవాలంటే చాలా టైం ఏమనుకుంటాం కానీ ఇది చాలా స్పీడ్గానే అయిపోతుంది టైం కూడా ఏం టేకని కాదు చాలా ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు పునుకులు వేస్తాం కదా అవి వేగేలోపు ఈ లోపు మసాలా మిక్సీ పెట్టేసుకుందాం నేను ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు టమాటా జీలకర్ర ధనియాలు తీసుకున్నానండి మిక్సీ జార్లో వాటిని పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను కచ్చాపచ్చగా అయితే సరిపోతుంది మరీ పాలచగా పేస్ట్లా కాకుండా చూడండి మన పునుకులు రెడీ అయిపోతున్నాయి కదా ఇవి చాలా మెత్తగా ఉంటాయండి మనం గ్రైండర్లో వేసాం కాబట్టి చాలా గుల్లగా వస్తాయి అదే మీరు మిక్సీలో వేసినట్టయితే కనుక గట్టి వచ్చేస్తాయి స్టవ్ మీద నేను కడాయి పెట్టేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకొని మన కూరకి ఎంత ఆయిల్ సరిపడుతుందో అంత ఆయిల్ వేసుకుందాం ఇది ఒకసారి అన్నా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది పునుకుల పులుసు పెసరపప్పుతో చేసాక చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఈ పులుసులు కూడా మొత్తం పునుకులు అంతా పులుసుని పీల్ చేసుకుంటాయి కూడా మనం తినేటప్పటికి చూడండి దీంట్లో నేను పచ్చిమిర్చిని మనం తయారు చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇవి కొద్దిగా బాగా ఏగనివ్వాలి దీంట్లోనే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోండి చూడండి నేను ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తాను ఇది కూడా ఉల్లిపాయ పేస్ట్తో పాటు వేగిపోతుంది అన్నీ కలిపి కొద్దిగా వేయించుకోవాలి ఎర్రగా వచ్చే వరకు మనకు ఆయిల్ సపరేట్ అయిపోతుంది కదా అప్పటిదాకా వేయించుకోవాలి చిన్న మంటలోనే వేయించుకోవాలండి పెద్ద మంట పెడితే కనుక మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాం కదా మాడిపోతుంది కాబట్టి నేను చిన్న మంటలోనే వేయించుకున్నాను దీంట్లోనే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటే మనకి స్మెల్ బాగా వస్తుంది కరివేపాకుది పులుసు స్మెల్ బాగుంటుంది అనమాట ఈ కరివేపాకు వేసుకోవడం వల్ల చూడండి ఈ విధంగా మనం కలిపేసుకొని కొద్దిగా ఒక ఐదు నిమిషాలు వేయించుకుంటే 
మనకి ఉల్లిపాయ మీద వేగిపోతుంది సమ్మర్లో ఈ పునుకులు పులుసు పెసరపప్పు మనకి చాలా చాలా చేస్తుంది అండి ఇది చాలా మంచిది చూడండి మనకి ఎర్రగా వచ్చింది కదా ఆయిల్ కూడా సపరేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో మనం కారం యాడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి బాగా వేగిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం సరిపడినంత కారం ఉప్పు రెండు యాడ్ చేసుకొని అవి కూడా బాగా కలుపుకోవాలి పెసరపప్పు ఒంటికి చాలా చలవ చేస్తుందండి ఒక్కొక్క మధ్య మధ్యలో మనం ఇలా పెసరపప్పుతో అలా వండుకొని తింటే కనుక చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా పెసరపప్పుతో పప్పు అది వండేస్తే జిగురుగా వచ్చేసి పిల్లలు అవి అంత కష్టంగా తినరు కానీ ఇలా పునుకుల్లో వేసి చేస్తే మటికి చక్కగా తింటారు ఇందులోనే నేను చింతపండు పులుపు కూడా వేసేసుకుంటున్నానండి కారం బాగా కలిపేసాం కదా కారం అది ఉల్లిపాయ ముద్దకు బాగా పట్టేలా కలిపేసాము ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం చింతపండు పులుపు కూడా వేసుకున్నాం కదా చింతపండు పులుపు వేసిన వెంటనే మనం పునుకులను వేసేయకూడదు మనకి పులుసు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో మనం దించేస్తాం అని అనగా అప్పుడు పులుకులు వేసుకోవాలి లేదంటే మొత్తం అసలు పులుసు అన్నది లేకుండా పీల్చేసుకుంటాయి పునుకులు చూడండి మరుగుతుంది కదా ఇప్పుడే మనం కొద్దిగా సాల్ట్ అవి చెక్ చేసుకోవాలి ఇందులోనే కొద్దిగా చిన్న బెల్లం ముక్క కూడా వేసుకుంటే మనకు పులుసు కొద్దిగా టేస్ట్ బాగుంటుందండి చూడండి కొద్దిగా దగ్గరగా అయింది కదా పులుసు బాగా మరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇందులోనే మనం కొద్దిగా బెల్లం ముక్కని వేస్తున్నాను నేను దీనివల్ల పులుసు కొంచెం టేస్ట్ వస్తుంది ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు ఇలాగే మరగనిచ్చి దాంట్లో మనం పునుకులు వేసేసుకుందాం ఈ పునుకుల్ని మనం ఉత్తి నోట్లో కూడా తినేయచ్చండి చాలా బాగుంటాయి ఈవినింగ్ టైం స్నాక్లా కూడా చేసుకోవచ్చు జస్ట్ మనం ఒక గంట గంటన్నర నానబెట్టినా కూడా సరిపోతుంది దాంట్లో కొద్దిగా ఉల్లి కారం కానీ కందిపొడి కానీ కారప్పొడి కానీ నంచుకొని తింటే ఉత్తి పునుకులతో చాలా బాగుంటాయి చూడండి పులుసు అంతా దగ్గరికి అయిపోతుంది కదా ఆల్మోస్ట్ పులుసు అంతా ఉడిగిపోయింది నేను ఇప్పుడు పునుకులు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తం నేను వేసుకున్న పునుకులు అన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఆ పులుసులో వేసేసుకుంటున్నాను అన్నీ పునుకులు వేసిన తర్వాత మాత్రం ఎక్కువసేపు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఉంచుకండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికిన తర్వాత వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయండి లేదంటే మీకు అసలు గ్రేవీ అన్నది ఉండదు అసలు మొత్తం పునుకులు అంతా పీల్ చేసుకుంటాయి చూడండి నేను మొత్తం వేస్తాను కదా ఒక్కసారి కలిపేసుకొని మూత పెట్టి ఒక ఐదు నిమిషాల్లో ఉడికించేస్తాను ఆ తర్వాత మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు చూడండి చక్కగా మనకు అన్ని బాల్స్ లాగా రౌండ్గా వచ్చాయి కదా చూడండి నేను ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉంచాను అయిపోయింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపటికి చూడండి మొత్తం అసలు ఎక్కడ కూడా పులుసులాగా అయితే అక్కడ లేదు కదా మొత్తం అంతా గ్రేవీలా ఉంది మొత్తం పునుకులు అంతా పీల్ చేసుకుంటాయండి నేను ఇవి కొన్ని ఒక బౌల్లోకి సపరేట్ చేస్తున్నాను మీరు చూపించడానికి చూడండి అసలు అక్కడ పులుసు అన్నది లేదు నేను ఏదో గ్రేవీ కర్రీ చేసినట్టుగా వచ్చింది కదా మొత్తం పునుకులు పీల్ చేసుకున్నాయి చూడండి ఎంత తిక్గా అయిపోయిందో ఇవి మొత్తం వాటర్ అంతా కూడా లిక్విడ్ అంతా కూడా పునుకులు పీల్చుకుంటాయండి 
ఆ గ్రేవీ కూడా మనం పునుకులు కలిపేసుకున్న అన్నంలోకి చక్కగా క అంటే అన్నంలో కలిసిపోతుంది కూరలాగా అవి ఉత్తి పునుకులు కూడా పిల్లలకి చక్కగా గిన్నెలో వేసేస్తే తినేస్తారు అంత టేస్టీగా ఉంటాయండి నేను మీకోసం ఒకటి కట్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఎంత సాఫ్ట్గా ఉన్నాయో చూసారా ఎంత ఈజీగా కట్ అయిపోయిందో చాలా చూసారా ఎంత వాటరీగా ఉన్నాయో చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయండి మీరు కూడా ట్రై చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్